Всем привет! Не знаю, где застал вас, но мы с оператором Стасом сейчас в магазине Дайверс. Я по-прежнему Максим Селиванов, и сегодня мы бы хотели рассказать вам о некоторых симпатичных нам новинках. Начнем с довольно интересной модели жилета-компенсатора производства американской фирмы Дайфрайт. Это жилет-компенсатор типа Крыло, называется Гидролайт. Мы как-то уже рассказывали о замечательных жилетах и подвесных системах этой американской компании, известной своим снаряжением для сложного технического рекреационного дайвинга. Собственно, эти товарищи создали подвесную систему Транспак, и она оказалась настолько успешной, что практически не осталось компаний-производителей снаряги для дайвинга, которые бы не попытались ее по-своему скопировать. Ситуация примерно как с маской из Кубопро Фреймлес. Все пытаются сделать что-то подобное, но получается она только у самих Скубапро. Вот и с подвесной системой Дайфрайт также. Инженеры Дайфрайт взяли за основу рюкзак для экстремально сложных восхождений на Эверест и сделали его в виде жилета-компенсатора. Их подвесная система очень круто распределяет вес, перенося его большую часть на бедра, что серьезно уменьшает нагрузку на плечи и поясницу. Те, кто пробовал эту подвесную систему, уже вряд ли когда-либо согласятся на что-то другое. Ну так вот, Дайфрайт и так, и так данную систему крутят уже лет 20 и, собственно, ничего более удобного придумать не могут. Впрочем, как и все остальные производители. А кучев технических рекреационных дайверов они закономерно посмотрели в сторону прекрасной большей части ныряющих товарищей. Собственно, самого массового покупателя в лице обыкновенных рекреационных дайверов. Да, обычных товарищей, которые в гробу видали нырять в памперсе туда, где он наполняется сам по себе, где глубоко, темно, совсем опасно и где ты все равно ни разу не водолаз. Для рекреационного дайвинга они выпустили компенсатор типа крыло с названием Travel Pack. И счастью ныряющего люда не было предела. Хотя сами дайфрайт просто взяли свою суперскую подвеску и намертво к ней пришили крылышко под один баллон. Небольшой вес, максимальный комфорт, фантастическая надежность. Ну что еще нужно ныряющему путешественнику? Однако некоторых смущала необходимость к этому компенсатору докупать грузовую систему, поэтому Дайфрайт и ее добавили. Назвали они это творение Гидролайт. Вы скажете, что новинка-то так себе, а вот и нет. Грузовая система получилась у американцев ну просто заглядение. В обычных сбрасываемых грузовых системах груз помещается внутрь специальных вкладышей и при сбросе грузы с этими вкладышами улетают. Найти их удается редко и покупать приходится всегда парой. Стоит, кстати, довольно негуманно. В модели Гидролайт карманы грузовые этих вкладышей не имеют. Груз вкладывается прямо в карман. Его нижняя часть фиксируется пряжкой с системой быстрого открывания. Просто потяните за красный хлястик. И вуаля, груз улетел. А столь ценные карманы для него остались на месте. И все вокруг такие. Посмотрите, как дальновиден и предусмотрителен этот господин. Как рачительно он относится к своему бюджету и как умело распоряжается семейными деньгами. Давайте поцелуем ему ногу, дадим самый большой стакан коньяку и до самого утра будем слушать его истории о его погружении. Гидролайт настраивается во все стороны и имеет брасовый ремень. Никакого наползания жилета на уши в надутом состоянии. Сидит, как в литой. Под водой вы в нем будто атомный вертолет из будущего. Плавучесть идеальная. Международная ассоциация РТГА присвоила этому компенсатору максимально возможный балл по оценке его комфорта и под водой, и на поверхности. Он просто идеален. И всего 2,8 кг веса. При этом у него есть декольца там, где нужно, и всегда можно добавить что-то еще, если понадобится. На мягкой спинке этого жилета хочется жениться, настолько она удобна. Короче, Гидролайт One Love. Едем дальше. Обратите внимание и на это вот чудо. Это маска Интега от Тусы. Ну, как бы маска и маска, скажете вы. Ну, действительно, обычная двухстеколка, тысячи их на рынке, но встречают по одежке, а провожают с удовольствием. Японцы, люди, подарившие нам ласты Hi-Flex Switch, просто взяли и совершили невозможное. Ну, черт побери, они просто атомным ледоколом вплыли в плавательный бассейн производителей масок для дайвинга и снорклинга. Они сделали маску, которая идеально подойдет для любого лица. Конструкция обтюратора, его форма, система крепления ремешка. 
Все они сделаны таким образом, что маска просто подстроится под любое лицо. Больше не надо заказывать на обум, гадая, подойдет или нет, будет ли подтекать и будет ли в ней удобно. Интега от тусы – это окончательное решение вопроса подбора маски. Не надо ничего прикладывать к лицу, не надо вдыхать носом, не надо прижимать ее со всей дури, создавая вакуум при примерке. Просто наденьте ее, и она вам подойдет. И все. Занавес. Аплодисменты. В эту маску даже силикон переменной жесткости воткнули там, где он очень был нужен. Под носом. Он нежнее и мягче. Ничего не давит и не доставляет дискомфорта. Линзы маски расположены под небольшим углом, что позволяет маске Intego похвастаться солидным обзором не только вперед, но и вниз. Да, маска сделана разборной, то есть можно совершенно спокойно вытащить обычные линзы и вставить диаптрические. Одним словом, наконец-то появилась маска, с которой невозможно ошибиться. Intego от Tussi. Запомните это название, ведь скоро вы ее купите. Пока остальные производители думают, каким цветом покрасить свои старые маски и выдать их за новые модели, Tussi в прямом смысле меняет этот рынок. Окей. Мы поговорили о важности масок в наше легкое время, и теперь пришло время пролить на окружающую нас тьму немного света от нового фонаря компании Дайфрайт. Да, опять Дайфрайт. Иногда мне кажется, что они как Скуба Про, но только немного по-другому, но тоже очень хорошо. Так вот, у нас появился фонарь CX2. И чем же он так хорош? Фонарь и фонарь чего уж там. Но я вам так скажу, фонарь это очень важно и очень нужно рекреационному дайверу. Ночные погружения восхитительны, и с этим могут поспорить только те, кто этого еще не испытывал. Ночью под водой вы можете увидеть такое, что все эти ваши оргазмы будут казаться просто приступами астмы. Поэтому вам нужен фонарь, чтобы все это рассмотреть. По идее, можно бы и в аренду взять, но в аренду дадут за деньги такой фонарь, что даже знаменитый фонарь или над компанией Sargan заставит вас рыдать от счастья. А он, на минуточку, был создан, чтобы фактом своего существования унижать своего владельца и показывать его полную несостоятельность в этой жизни. Ну да ладно, что же нам предлагают американцы? CX-2 – аккумуляторный фонарь для погружений на глубину до 100 метров. Угол 8 градусов, мощность 1700 люмен. Во-первых, это солидно. Дальше начинаются самые витамины. Во-вторых, фонарь укомплектован аккумулятором на 5000 миллиампер, 3,6 вольта формата 21700. Мощности этого аккумулятора хватит, чтобы на полной мощности светить 165 минут. Больше двух с половиной часов сеньоры, и все это фонарик длиной меньше 18 сантиметров и диаметром меньше 5 сантиметров. У фонаря 5 режимов мощности. На половине мощности он вообще будет светить часов 6. Есть режим стробоскопа, который на полной мощности 1700 люмен будет моргать до 10 часов. Аккумулятор у CX-2 съемный, однако под крышкой в задней части скрывается разъем USB. Провод для зарядки в комплекте. Хотите, заряжайте своей зарядкой, хотите от пауэрбанка, как угодно. И просто толстый слой Крема напоследок. В комплекте идет специальная проставка, которая позволяет с этим фонарем использовать самые распространенные аккумуляторы формата 18650, которые продаются на каждом углу. Петля на руку, кстати, в комплекте. Так что перед вами идеальный рекреационный фонарь, который вполне подойдет и в качестве запасного фонаря для рекреационного техно. Вещь. Стоимость и еще один огромный плюс, о котором я расскажу вам при встрече. Заезжайте, ведь у нас есть и другие новинки. А пока нам со Стасом ставьте лайк, шер и репост за старания. А вам чуть позже еще много интересных роликов про дайвинг и не только. Адьос, амигос!